నమస్తే నేను కేశ్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ అమెరికాలో ట్రంప్ టూ పాయింట్ ఓ సెకండ్ మొదలవుతుంది మొత్తం ట్రాక్ అంతా కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది ఎందుకంటే రెండు వందల డెబ్బై ఏడు ఎలక్షన్ ఓట్ల ఆధిక్యంలో ఉన్నటువంటి ట్రంప్ రిపబ్లికన్ పార్టీ అక్కడ అధికారంలోకి వస్తుంది ట్రంప్ అధికారం అధ్యక్ష బాధ్యతలు స్వీకరించబోతున్నాడు అనేటువంటి వేవ్ క్లియర్గా వచ్చేసింది దేశ విదేశాలకు చెందినటువంటి ప్రముఖులు దేశాది నేతలు ట్రంప్కి ఆల్రెడీ బెస్ట్ విషెస్ చెప్తూ మెసేజ్ కూడా ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ భారతదేశం పైన ఎలాంటి ప్రభావం చూపించబోతుంది హోరాహోరీగా పోరాడినటువంటి కమలా హ్యారిస్ ఎందుకు ఓడిపోయింది స్పెషల్ రీజన్స్ ఏమున్నాయి ముఖ్యంగా ట్రంప్ పాలసీ మేకింగ్లో ఏ ఏ చేంజెస్ తీసుకురాబోతున్నాడు దానివల్ల భారతీయులకి ఎలాంటి ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి లేదా భారతీయులు కూడా చాలా సంతోషంగా నేటివ్ అమెరికన్స్తో సమానమైనటువంటి ఈక్వాలిటీని మెయింటైన్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈ అంశాలను విశ్లేషించేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం మనతో పాటు అమెరికా నుంచి లైవ్లో జాయిన్ అవుతున్నారు విశ్వేశ్వర రెడ్డి కల్వాలా గారు విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు నమస్కారం నమస్కారం అండి ఏంటి రిజల్ట్స్ హోరాహోరి హోరాహోరి అన్నారు కానీ మార్నింగ్ నుంచి చూస్తే వేవ్ వన్ సైడ్గా కనిపిస్తున్నట్టు ఉంది ఫైనల్గా ఆ మ్యాజిక్ ఫిగర్ని అయితే ట్రంప్ దాటేశారు ఆయన ఎలెక్ట్ ప్రెసిడెంట్ అంటూ ఆల్రెడీ మెసేజెస్ కూడా ఫార్వర్డ్ అయిపోతున్నాయి సో ఈ యాక్చువల్ రిపోర్ట్ ఏంటి ఎలా ఉంది అమెరికన్స్కి లోకల్ ఇండియన్స్కి ఫీలింగ్స్ ఏంటి టిపికల్గా అంటే ఈ ఎలక్షన్ రేస్ మొదలైన నుంచి మీకు అందరికీ వరల్డ్ అందరికి తెలుసు ట్రంప్ ఓడిపోయిన తర్వాత ఆయన మీద చాలా కేసులు అని రకరకాలు చెప్పి అన్ని చేసినా కూడా మాకు మాత్రం చాలా క్లారిటీ ఉండే ఎందుకంటే ఆయన అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానివ్వండి ఆయన ఆ పవర్ఫుల్ మెసేజింగ్ కానివ్వండి ఆల్వేస్ ఆయన ఆ మెసేజింగ్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు దిస్ కంట్రీ మేక్ గ్రేట్ అగే అన్న కాన్సెప్ట్ తోనే వచ్చారు తర్వాత ఈ లాస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఉన్న బైడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏదైతే డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఉందో అంత గొప్పగా పెర్ఫామ్ చేయలేకపోయింది యూజువల్ గా కంట్రీ అమెరికా లైన్ లో అంటే పాలసీ మేకింగ్ లో చూస్తే ఎకనామిక్ పాలసీస్ ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్ పబ్లిక్ పాలసీ తర్వాత క్రాస్ బార్డర్ రిలేషన్స్ ఇమిగ్రేషన్ ఈ అన్నిటి మీద ఎక్కువ మనకు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు సో ఈయన యాజ్ అన్ రిపబ్లికన్ పార్టీ వాళ్ళకు క్లారిటీ ఉండే అంటే దే వాంట్ టు మేక్ దిస్ కంట్రీ బ్యాక్ అగైన్ గ్రేట్ అగైన్ అన్న దాని మీద వచ్చారు సో లీగల్ ఇమిగ్రేషన్ గురించే కానివ్వండి తర్వాత ఇంటర్ఫేరింగ్ ఫారెన్ అఫైర్స్ తో కానివ్వండి ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ యాక్టివిటీస్ మీద కానివ్వండి రిపబ్లికన్ పార్టీకి ఒక క్లారిటీ ఉండే డెమోక్రటిక్ పార్టీలో కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది సో ఇక్కడ కమలా హారిస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు యాజ్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ పెర్ఫామ్ చేయలేదు అనేది జనాలకి బాగా వెళ్ళింది తర్వాత లాస్ట్ లో బైడెన్ విత్డ్రా కావడం ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ రేస్ లో అది వాళ్ళకి కొంచెం బ్యాక్ స్టాప్ లాగా అయిపోయింది వెనకాలకి దే హావ్ టు గో బ్యాక్ అండ్ రీ ఎవాల్యుయేట్ మళ్ళీ ఎవరు ప్రెసిడెంట్ అయితే బాగుంటుంది అని చేసే లోపల వాళ్ళకి చెప్పుకోవడానికి రిపబ్లికన్ పార్టీకి చెప్పుకోవడానికి చూడు వాళ్ళకి ప్రెసిడెంట్ చూస్ చేయలేకపోతున్నారు అన్న దాని పైన వీళ్ళు మెసేజ్ బాగా ఇవ్వగలిగారు తర్వాత మీకు తెలుసు టిపికల్ గా యాజ్ అ పొలిటికల్ లో బ్లూ స్టేట్స్ రెడ్ స్టేట్స్ స్వింగ్ స్టేట్స్ క్లారిటీ ఉంటుంది అమెరికన్ ఎలక్షన్స్ లలో సెంట్రల్ స్టేట్స్ సెంట్రల్ అమెరికాలో ఉన్న సెంట్రల్ ఏరియాలో ఉన్న స్టేట్స్ లో ఉన్న వారికి ఎంత మేజర్ గా రెడ్ స్టేట్స్ లా అంటారు మైగ్రేషన్ రూపకంగా అంటే వరల్డ్ వైడ్ కంట్రీస్ నుంచి మైగ్రేషన్ ద్వారా వచ్చిన స్టేట్లలో బేసికల్ గా ఏంటంటే ఈస్ట్ కోస్ట్ కానివ్వండి వెస్ట్ కోస్ట్ కానివ్వండి వేరే వర్ ద మోర్ పాపులేషన్ మైగ్రెంట్ పాపులేషన్ దగ్గర మోర్ డెమోక్రటిక్ ప్రజెన్స్ ఉంటుంది ఓటింగ్ కూడా వాళ్ళకి ఎక్కువ వస్తుంటుంది వేర్ ఆస్ ది స్వింగ్ స్టేట్స్ అరిజోనా జార్జియా మిషిగన్ నార్త్ కెరాలినా నెవాడా పెన్సిల్వేనియా విస్కాన్సిన్ ఈ సెవెన్ స్టేట్స్ ఆర్ స్వింగ్ స్టేట్స్ రైట్ నౌ సో ఇందులో కూడా మనకి అవి స్వింగ్ స్టేట్స్ ఎటువైపు ఓట్ వేస్తే ఆ డైరెక్షన్ లోనే గెలవటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సో సో ఫార్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ కి వచ్చింది ఇప్పుడు జార్జియా పెన్సిల్వేనియా విస్కాన్సిన్ ఇవి లాస్ట్ టైము డెమోక్రటిక్ పార్టీకి ఓట్ వేసాయి సో ఆ ఓటు టర్న్ అప్ కావడానికి అదొక కారణం లాస్ట్ టైం ఎలక్షన్స్ లో కూడా మా మేము ఇక్కడ ఇరవై ఆరు ఏళ్ళ నుంచి ఉంటున్నాం ఈ కంట్రీలో అప్పుడు బైడెన్ మీద ప్రేమతో ఓట్లు వేయలేదు ట్రంప్ మీద కోపంతో వేసారు ఓటు అప్పుడు ఆయన అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఏదైతే కొన్ని పిట్ఫాల్స్ ఉంటాయి చూడండి యాజ్ అ డెమోక్రటిక్ పార్టీగా తర్వాత ఆ ఫోర్ ఇయర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఇష్యూస్ ఉంటాయి ఫోర్ ఇయర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో అయిన కొన్ని కన్సర్న్స్ తో కొంతమంది ఇష్టపడని వాళ్ళంతా వాళ్ళంతా ఒక గ్రూప్ అప్ అయ్యి వాళ్ళంతా వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి గెలిచారు
ఈ ఓన్స్ లాట్ ఆఫ్ బిజినెసెస్ కాబట్టి ఆ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా వాళ్ళకి బాగుండే కానీ ఒకటంటే ఇండియన్స్ కి ఎక్కువగా కమలా హారీస్ వస్తే ఏదో ఇండియన్ ఆరిజిన్ అనేటువంటి ఒక ఎమోషన్ కనెక్ట్ అవుతుంది అని అందరూ అనుకున్నారు బట్ ఇండియన్స్ ఓటు ఇట్ సైడ్ వెళ్ళింది ఇప్పుడు ట్రంప్ రావడం వల్ల ఇండియన్స్ కి ఏమైనా కష్టాలు ఉన్నాయా లేదు మెజారిటీ అంటే మై అబ్జర్వేషన్ ఇస్ మెజారిటీ ఓటు వెంట్ టు ట్రంప్ ఇండియన్స్ ఇండియన్స్ ఆర్ మోర్ యూ నో వైట్ కలర్ కమ్యూనిటీ అండ్ మన వాళ్ళంతా స్కిల్డ్ లేబర్ ఏరియాలో ఉంటారు అంటే అందరూ ఎంప్లాయ్మెంట్ రూపకంగా వచ్చిన వాళ్ళే మెజారిటీ వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి సో స్టూడెంట్స్ వచ్చినా ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చినా తర్వాత వాళ్ళు గ్రీన్ కార్డు సిటిజన్షిప్ తీసుకుంటారు వచ్చిన వాళ్ళంతా ప్రాపర్ గా వస్తారు మన వాళ్ళని గొడవ దొనికి వచ్చే బ్యాచ్ కాదు కాబట్టి సో మనకి ఇబ్బంది లేదు మన వాళ్ళంతా వచ్చాక కూడా వాళ్ళు గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చాక కానీ రకరకాల బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తారు సో మన వాళ్ళంతా ఎక్కువ ఎకనామిక్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు లాస్ట్ టైం పాండమిక్ అప్పుడు చాలా మంది మన వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అయింది తర్వాత డ్యూరింగ్ పాండమిక్ అప్పుడు కూడా మనకి గ్రీన్ కార్డులు కూడా బాగానే రావడానికి ఆస్కారం అవుతుంది సో అప్పుడు పెండింగ్ గ్రీన్ కార్డులు ఉన్నవన్నీ కూడా ఇచ్చారు సో కాకపోతే ఆ క్రెడిట్ రిపబ్లికన్ బాక్స్ లోకి వెళ్ళింది దాని తర్వాత మళ్ళీ గ్రీన్ కార్డులు ఓపెన్ అప్ చేయలేదు లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ లలో సో అది కూడా మనకి చాలా మంది ఇండియన్స్ కి హెల్ప్ అయిందండి సో అంటే ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారికి ట్రంప్ కి మధ్య మంచి రిలేషన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ హౌడీ మోడీ అని చెప్పని ఇక్కడేమో వెల్కమ్ ట్రంప్ అని చెప్పని చాలా యాక్టివిటీస్ జరిగినాయి గతంలో సో ఇప్పుడు ట్రంప్ టూ పాయింట్ ఓలో ఇండియాకి ఆ రిలేషన్స్ ఆ సుహృద్భావ వాతావరణం అనేది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయ్యేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా తప్పకుండా ఉంటాయి యాక్చువల్ గా దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది టిపికల్ గా రిపబ్లికన్ పార్టీస్ లైక్ బీజేపీ పార్టీ ఐడియాలజికల్ గా ఏంటంటే వాళ్ళు కంట్రీ ఫస్ట్ అమెరికా కంట్రీ ఫస్ట్ అనేది రిపబ్లికన్ పార్టీ అది నినాదం సో ఆ లైన్ లోనే వాళ్ళిద్దరు కనెక్ట్ అయ్యారు చాలా మీటింగ్లు పబ్లిక్ మీటింగ్స్ అంటే పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు అట్లా ఇరవై ఐదు వేలు ముప్పై వేల మంది ఇండియన్స్ మీటింగ్స్ డైస్పోరా మీటింగ్ అంటారు అమెరికాలో అట్లా మోడీ గారు మన ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చినప్పుడు చాలా ఈవెంట్స్ చేశారు మొన్న రీసెంట్ గా కూడా న్యూయార్క్ లో కూడా మాడిసన్ స్క్వేర్ గార్డెన్స్ లో అంత ముందు హ్యూస్టన్ లో హ్యూస్టన్ అయితే దే షేర్డ్ ద స్టేజ్ ఎవరు ట్రంప్ అండ్ మోడీ గారు ఇద్దరు దే స్టేజ్ షేర్డ్ ద స్టేజ్ ఇన్ హ్యూస్టన్ సో అక్కడ నుంచి బాగా వెళ్ళింది దాని తర్వాత ఇద్దరు కూడా ఐడియాలజికల్ గా కూడా బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు సో అండ్ అండర్ కవర్ లో కూడా చాలా మంది దే వర్క్ టు విన్ ట్రంప్ ఓకే ఇప్పుడు జేడీ వాన్స్ అంటే కమలా హారిస్ ఇండియన్ ఆరిజన్ అనేటువంటి డిస్కషన్ ఎలా జరిగిందో వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్ వైఫ్ తెలుగు అబ్బాయి అనేది కూడా అలానే డిస్కషన్ జరిగింది సో క్లారిటీ వచ్చేసినట్టే కదా ట్రంప్ చాలా బాగా క్లారిటీ వచ్చింది చిలుకూరి ఉషా గారు ఆర్ వాన్స్ వైఫ్ షీజ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర సో అందరికి తెలుసు అది చాలా హెల్ప్ అయింది అందరికి చాలా మంది నేను అంటే మన కాంటెక్స్ట్ లో చూస్తే సమ్ పర్సంటేజ్ తప్ప మెజారిటీ అందరూ డొనాల్డ్ ట్రంప్ మీదనే ఉండే ఎస్పెషల్లీ బిజినెస్ ఓనర్స్ అయితే చాలా క్లారిటీ ఉండేండి ఎందుకంటే పాండమిక్ టైమ్ లో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నప్పుడు కూడా ఆయన పిపిపి లోన్స్ అని ఇచ్చారు దాని తర్వాత వేవ్ చేశారు సో డబ్బు చాలా పంప్ చేశారు అంటే మార్కెట్ లోకి పంప్ చేసి ఎకనామిక్ గ్రోత్ కోసం హెల్ప్ చేశారు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు లాస్ట్ మీకు తెలుసు ఈ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇష్యూస్ ఎంత ఉన్నాయి మన నుంచి స్టూడెంట్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఓపీటీ ఇష్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి ఇమిగ్రేషన్ ఇష్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది మన అందరికి తెలుసు ఎందుకంటే ప్రతి ఇంట్లోకి వెళ్ళి అంటే ఇప్పుడు ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ రెండు రాష్ట్రాల నుంచి చాలా మంది పిల్లలు ఇక్కడికి వచ్చారు మాస్టర్స్ కంప్లీట్ చేశారు దాని తర్వాత ఓపీటీ సిపిటీ తర్వాత హెచ్ వన్ బి ప్రోగ్రామ్ అప్పుడు కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అందరు కూడా దే దే షుడ్ ఫీల్ ప్రౌడ్ నవ్ యూనో ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది అట్లీస్ట్ వీ హ్యావ్ అన్ యాక్సెస్ టు ద యూనో వైట్ హౌస్ అన్నట్టు ఉంటుంది సో ఏ ఇష్యూస్ ఉన్నా ఇప్పుడు అడ్రస్ చేసుకోవచ్చు ఎస్పెషల్లీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇష్యూస్ అయితే చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిణామంలో ఉంది సో దాన్ని ఫిక్స్ చేయగలిగితే చాలా గొప్పగా జరుగుతుంది ఇప్పుడు ట్రంప్ ముందు ఉంది కూడా చాలా ఇప్పుడు ఫారెన్ పాలసీ కూడా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇప్పుడు మనకి మిడిల్ ఈస్ట్ లో క్రైసిస్ ఉన్నాయి మిడిల్ ఈస్ట్ లో వార్ లో ఉన్నారు సో వాటిని కూడా అడ్రస్ చేయాల్సింది ఉంటుంది తర్వాత అంటే తొందరగా సూన్ గా ఎందుకంటే వీళ్ళకి జనవరి లో వస్తుంది మీకు తెలిసి అది ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ సో ఈ విల్ బికమ్ ఏ ప్రెసిడెంట్ ఇన్ జ
ప్రెసిడెంట్ ఒక పార్టీ ఉంటే సెనేట్ అండ్ హౌస్ లో కొంచెం ఇబ్బంది అటు వైపు ఇటు వైపు ఉండేది సో ఇప్పుడు అది కాకుండా క్లారిటీ ఉంది సెనేట్ కూడా దే టుక్ ఓవర్ అండ్ ఇన్ హౌస్ ఆల్సో దే హావ్ మెజార్టీ నౌ సో ఐ హోప్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ క్లియర్ ఆల్ క్లియర్ అంటే లోయర్ హౌస్ అప్పర్ హౌస్ మొత్తం ప్రెసిడెంట్ పోస్ట్ మొత్తం రిపబ్లికన్స్ ఏ అనుకోవాలి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ లైన్ లోనే ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ న్యూస్ అండ్ ఏదైనా డెసిషన్ మేకింగ్ లో ఇష్యూ ఉండదు ప్లస్ ట్రంప్ ఈజ్ మోర్ యూ నో ఓపెన్ అండ్ హానెస్ట్ గా ఓపెన్ గా బ్లంట్ గా ఉంటాడు ఓకే ఈ వెనకాల మాట్లాడేవాడు స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్ పర్సన్ ఓకే సో ఇంకొకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు నిన్నటి వరకు బైడెన్ విషయంలో ఆయన ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ని ఎక్కువగా ఫోకస్ చేశారు ఆయన ఎయిటీ ప్లస్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ అదే ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు ఆ తర్వాత నుంచి డెసిషన్ మేకింగ్లో స్లో అయ్యారు లాస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి అయితే చాలా ఇన్యాక్టివ్గా ఉన్నారు మెమరీ లాస్ ఇట్లాంటి రకరకాల కథనాలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు ట్రంప్ కూడా సెవెంటీ ఎయిట్ క్రాస్డ్ సో ఇక్కడ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏ పని చేసే అవకాశం లేదంటారా ఉండొచ్చు అంటే మనం హెల్త్ ను ఫ్యూచర్ ను మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము ఎస్టిమేట్ చేయలేము అంటే వి హోప్ దట్ నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ విత్ హెల్తీ విత్ గుడ్ మైండ్ ఉండాలని మనం కోరుకుంటాం బట్ ఇన్ ఎనీ కేస్ అటువంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ విల్ టేక్ ఓవర్ ఇన్ ఇన్ సిచ్యువేషన్స్ అంటే మనం చెప్పలేం కాబట్టి బట్ అవర్ విషెస్ హీ షుడ్ బి హెల్తీ అండ్ టేక్ గుడ్ డిసిషన్స్ బిజినెస్ కమ్యూనిటీ కంటే ఎలాన్ మస్క్ చాలా జోష్ లో ఉన్నారు ఇద్దరు కూడా వాచ్ పార్టీ అని చెప్పి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసే టైం కి ప్లాన్ చేసుకున్నారు చాలా మంది ఇన్విటేషన్స్ ఇచ్చారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు సో ఎలా ఉండొచ్చు బిజినెస్ కమ్యూనిటీకి పర్టికులర్ గా ఎలాన్ మస్క్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఇండియా వర్సెస్ ఇండియా యుఎస్ఏ రిలేషన్స్ విషయంలో దీని ప్రభావం ఏ విధంగా ఉండొచ్చు చాలా బాగుంటుంది ఎలాన్ మస్క్ ద డే వన్ నుంచి కూడా ఈ వాజ్ వెరీ క్లియర్ ఈ వాంటెడ్ టు సపోర్ట్ అండ్ ఈ సపోర్టెడ్ క్లియర్లీ అంటే దేర్ ఇస్ నో సెకండ్ థాట్స్ Uh, and uh, he is a business friendly and this governance is going to be business friendly aina meeku politician kante ekwa he is a businessman andariki manaku telusu politics lo aina cheppetappudu kuda join ayyatappudu kuda clear cheppadu i am a businessman ani cheppadu aina em daayadu so i do good business and will make everyone do good business and with the business only the country will grow ani cheppadu aina ideology okay ekkadaina uh, ante public policy lo oka ideology kuda aina ekkadaina kuda clarity unde ఇప్పుడు మస్క్ వీళ్ళందరూ కూడా బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి సో ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ మన ఇండియన్స్ వాళ్ళు కూడా ఎవరైనా బిజినెస్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా దే హ్యావ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు గుడ్ బిజినెస్ సో ఇంకొకటి ఇమిగ్రేషన్ ఇమిగ్రేషన్ విషయంలో మీరు ఒక పాయింట్ రైజ్ చేస్తారు ఇమిగ్రేషన్ విషయంలో లీగల్ ఇల్లీగల్ అలాగే డాక్యుమెంటెడ్ నాన్ డాక్యుమెంటెడ్ ఇట్లాంటి అన్నారు సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ లో ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఎవరు ఎందుకంటే ఇప్పుడు బైడెన్ పాలసీస్ వలన చాలా వరకు మెక్సికన్ యూరోప్ ముఖ్యంగా లాటిన్ అమెరికన్ ఇమిగ్రేషన్స్ ఎక్కువ జరిగినాయి వీటిని లీగలైజ్ చేస్తారా వెనక్కి దిగి పంపిస్తారా అనే చర్చ కూడా నడుస్తుంది వాటిపైన ఇమీడియట్ గా చర్యలు తీసుకునే అవకాశాలు ఏమైనా ఉంటాయా ఐ థింక్ దానికి కూడా ఒక పాలసీ తీసుకొస్తారు మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు ఈ క్రాస్ బార్డర్ ఇష్యూస్ అంటే బేసికల్ గా లాటిన్ అమెరికా కానీ సెంట్రల్ ఇటువైపు వాళ్ళు వచ్చడానికి అంటే డ్రైవ్ లో రావడానికి ఇది ఎందుకంటే ల్యాండ్ బార్డర్ కదా సో మనకు సీ బార్డర్ ఉన్నట్టు వాళ్ళకి లా ల్యాండ్ బార్డర్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎక్కువ మంది ఇల్లీగల్ మైగ్రేషన్ జరిగింది గవర్నమెంట్ యుఎస్ సిఏఎస్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ సిటిజన్షిప్ అండ్ ఇమిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ వాళ్ళే చెప్పింది ఏంటంటే మన దగ్గర పన్నెండు మిలియన్ల పైన ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఉన్నారని సో యూజువల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫార్మింగ్ లో అంటే అమెరికాలో ఫార్మింగ్ చేయడానికి చాలా మంది హెచ్ టు బి రూపకంగా వస్తారు సో వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు పని చేశాక వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాలి అంటే దాన్ని సీజనల్ వర్కర్స్ అంటారు టిపికల్ గా తర్వాత రకరకాల ఏరియాస్ నుంచి వచ్చి పని చేస్తుంటారు సో వాళ్ళు సీజన్ బేస్డ్ మీదనే పని చేసి వెళ్లాల్సి ఉంటది కానీ ఆ ఇన్ కేసు వాళ్ళు వెళ్ళలేని వాళ్ళంతా ఇక్కడే ఇల్లీగల్ అయ్యి ఉంటారు సో గవర్నమెంట్ కూడా ఒక పాలసీ తీసుకొస్తుందా సో ఇప్పుడు యాజ్ ఇట్ ప్రోగ్రెస్ ఇప్పుడు ఇవాళనే రిజల్ట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి సో వాళ్ళని పంపాలా పంపొద్దా పంపుతా అంటే వాళ్ళది క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైనా హిస్టరీ ఉందో చూస్తారు బేసికల్ గా ఎప్పుడైనా కూడా ఎనీ ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ ఆస్ మనం ఇండియన్స్ కూడా అమెరికాకు వచ్చినప్పుడు కూడా మనకు పర్మనెంట్ రెసిడెన్స్ ఇచ్చే ముందు మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేస్తారు ఒకటి ఫైనాన్షియల్ చెక్ చేస్తారు ఇమిగ్రేషన్ చెక్ చేస్తారు మన ఎథికల్ మోరల్ కాండక్ట్ చెక్ చేస్తారు అవన్నీ చెక్ చేసిన తర్వాతనే మనకు గ్రీన్ కార్డ్ ఇస్తారు అవన్నీ చెక్ చేయకుండా ఉన్న
సౌత్ అమెరికా సెంట్రల్ అమెరికా నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఫ్లైట్ ఎక్కాల్సిన అవసరం లేదు సో అమెరికాకు ఆ మెక్సికోకు మధ్యన బార్డర్ చాలా పెద్ద బార్డర్ వాళ్ళు ఏదైనా రూపకంగా మీకు తెలుసు టన్నెల్ రూపకంగా కూడా మనం చాలా మంది లేట్ గా ఐడెంటిఫై అయిన టన్నెల్స్ ఉన్నాయి ఏళ్ల కొలది ఉన్న టన్నెల్స్ రూపకంగా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు సో వాళ్ళందరినీ మాత్రం ట్రాక్ చేస్తుంటారు అంటే అమెరికా ట్రాక్ చేయకుండా ఉండదు సో బట్ పబ్లిక్ పాలసీలో ఈ ఇమిగ్రేషన్ పాలసీలో ఒక పాలసీ తీసుకొచ్చి సో ఆ కంట్రీస్ తో కనెక్ట్ చేసుకుని దానికి ఒక సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాం సో మనకి మాత్రం ఏంటంటే మన వాళ్ళు పెండింగ్ ఏంటంటే గ్రీన్ కార్డ్ రాక చాలా ఏళ్ళ నుంచి ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇండియన్స్ కి ఎస్పెషల్లీ ఇండియాకి పర్ కంట్రీ క్యాప్ క్యాప్ ఉంటుంది అందులో మనకి గ్రీన్ కార్డ్లు ఓన్లీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఉంటాయి కాబట్టి అందులో మనకి పర్సంటేజ్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి డిలే అవుతుంది ఈబీ టూ ప్రోగ్రామ్ కానివ్వండి ఈబీ త్రీ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా కొంచెం లేట్ అవుతుంది గ్రీన్ కార్డ్ రావడం సో దానిలో మనం యాక్సలరేటెడ్ ఏమైనా చేయగలుగుతాం ఇప్పుడు మనకి సెకండ్ లేడీ సెకండ్ లేడీ తెలుగు అమ్మాయి కాబట్టి సో మనకి ఆపర్చునిటీ అంటే అట్లీస్ట్ మాట్లాడుకోవడానికి అంటే తెలుగు వాళ్ళకు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు చెప్పడానికి ఇవాళ మనకు వైట్ హౌస్ లో మనకు ఆపర్చునిటీ ఉన్నట్టే కదా ట్రంప్ గెలుపు అనేది ఖచ్చితంగా మేక్ అమెరికా గ్రేట్ అగైన్ అనేటువంటి నినాదానికి ఒక ఆదరణ లభించిన అంశంగా ఆయన విశ్లేషిస్తున్నారు ఇక ఇండియన్స్ కి సంబంధించి చూస్తే ఇమిగ్రేషన్ పాలసీస్ లో ఎలాంటి చేంజెస్ వచ్చినప్పటికీ కూడా లీగల్ ఇమిగ్రేషన్స్ లో ఇండియన్స్ కి ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం ఉంది కాబట్టి మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు పైగా వైట్ హౌస్ లో మనకు ఒక యాక్సెస్ దొరికింది ఎందుకంటే తెలుగు అమ్మాయిగా ఉన్నటువంటి ఉషా చిల్కూరి సెకండ్ లేడీ ఆఫ్ ద కంట్రీగా మారబోతున్నారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వ్యాన్స్ వైఫ్ ఆమె సో ఈ యాక్సెస్ ఉండడం కూడా ఇండియన్స్ కి కలిసి వచ్చే అంశం పర్టికులర్ గా తెలుగు కమ్యూనిటీకి కలిసి వచ్చేటువంటి అంశం అని విశ్వేశ్వరెడ్డి గారు చెప్తున్నారు ఇక అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ మరి కాసేపట్లో అవుతుంది ట్రంప్ టూ పాయింట్ ఓ జనవరిలో బాధ్యతలు స్వీకరించడంతో మొదలవుతుంది ఈలోగానే కావాల్సినటువంటి పాలసీ వర్క్ అంతా కూడా కంప్లీట్ చేస్తారు దానికి తగ్గట్టుగా అమెరికాలో విధి విధానాలు ఎలాంటి చేంజెస్ తీసుకురావాలి గత నాలుగేళ్లలో జరిగినటువంటి నష్టాన్ని భర్తీ చేసేటువంటి క్రమంలో అనుసరించాల్సినటువంటి వ్యూహాలపైన కూడా ట్రంప్ టీమ్ ఇప్పటికే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుందని విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నారు ఇది స్పెషల్ డిస్కషన్ క